，这是族七，善模仿。你把当时试探明沙郡主的那三招，重新演示一遍。是。出价钱和此人关系如何？陛下，臣替姑姑请罪。姑姑虽然是为了陛下，为了此一举，但错了。就是错了，你不是帮亲不帮理吗？是，所以臣愿替姑姑受罚。但陛下，郡主现在危在旦夕，能不能等臣救出她之后再说？所以你要去救她。是陛下要去救，不是吗？陛下，我们现在有三百人，朕吴凡臣个个武艺高超，将其应无计可施。神才军现在明面上也是听圣旨的，现在对于我们来说，是有利的。但朕也并不想去救宁河，他作恶多端，逼着朕跟邱子良自相残杀。回京。也只不过是他计划中的一部分。那我们更要去救他，粉碎他的阴谋。你为何如此的气人？朕？也许朕是个坏人，朕有罪。朕所遭遇的刺杀和报复，都是罪有应得罢了。陛下。曾经的你，臣不认识。但现在的你，在臣心目中，是个好人自从你成为了掌旗人，就再也没有服侍义父了。是女儿不孝，女儿以后常常过来。哼哼。义父把神才军的兵力借给你，希望你物尽其用。爹爹放心，女儿绝不再犯玉真房的错误。你确信，这一切都是？宁和，在背后搞的鬼，是。尤其是玉珍房的事，我们都被他误导了。大人
。从玉贞房搜到的剑，为三十多年前镇南节度使齐青叛乱屯用，但最终没派上用场，就一直留在了那里。那个八卦机关呢？也是吗？是，机关所用玄铁，与剑身相同。这么说。玉贞房，其实是齐青的。没错，齐青死了三十年，那里早没人了。如果真是紫衣局的地盘，没理由齐燕不知道，程若愚也不知道。我们后来循着线索去了一趟岐山，在那里遇见了同样去查此事的程若愚。种种线索都指向宁河，而正午。毒针上的侯台之毒，也宣告了宁河的用意，他要替先帝报仇。报仇？好啊，哈哈！都十五年了，本宫没有动他，他倒好，想先动起我了。哈哈哈哈他什么时候到、啊？不出意外。三日后，看来咱们得好好招待这位故人了这是什么？这不就是陛下的吗？我之前去岐山的时候，他就在这个背囊里。这没有留过东西在这个背囊里。啊，那这是不是裘延之逼我交出去的东西啊？这上面怎么没有字啊？别弄了，你别利用了。什么意思？啊？将情内讧，昨晚栽赃陷害你，裘元之追着你跑，真正的东西还在他们的手里。真的是，一个个都把我当背锅的冤大头。哎，陛下怎么还笑得出来啊？害怕与裘延之那样厉害的对手为敌了？怕，我的字典里就没有“怕”这个字。不过，裘延之给我的感觉真的很奇怪。你说他是好人吧，他做了很多坏事；可是你说他是坏人吧，他又一次一次暗中帮我们。嗯，你说他到底图什么？想知道。继续反间计啊！啊！把你手上的这个东西给他。他不信我怎么办？他会信你的。程荣宇，只要你愿意，这世上所有人都会信任你。我也是。我希望你有足够好的理由，让我原谅你一而再、再而三的夜探将其隐。如果我是你的话，我会责问自己：为什么将其隐的警戒
如此松懈。就是这个人，一直跟在你的马车后面，偷听了不知道有多久。看来将其营不仅警戒松懈，人心也不齐。你就为了这么个东西，追到岐山，还对我拔刀相向。裘延之，看来你也没那么聪明啊。你想用它换什么？裘延之生性多疑，和他义父裘四良简直是一模一样。那我该怎么办？你与其想着如何编造一个假的谎言让他相信，倒不如直接跟他谈条件。玉真房，只是玉真房。宁和不要了。宁和郡主的话，我看你也做不了主。不过玉真房区区三百死士。你倒是应该能帮我瞒住你爹爹，你凭什么觉得我会答应你呢？不答应就算了，人和东西都给你，告辞。可以，这就答应了。就算你不求我，我也会让他们回来。你不怕吗？区区三百人，我还不放在眼里。况且，对弈时对手太差了，也很无趣。你还真是个奇怪的人，我就当是夸奖了。这是干什么？以茶代酒，庆祝我们正式联手。不怕有毒，要是有毒的话，我就杀了你。后台。到底是谁让你来堵我的？说也许他的秘密就藏在这里。我还是想不通，你为什么要帮齐言？大人本就不喜欢他，想要换了他。因为没人比他更合适。什么？我想当皇后，光王太迂，安王太弱，而且，我若是当了皇后，齐言便会一直生病。然后，你就可以效仿女帝，临朝称制。妙啊！那齐燕听不听话，其实就不重要了。后院那些小皇子也都可以扔了。嗯。对了，左马好像发现你的身世了，你打算如何处置他？他最多发现身世有假，但绝查不到我是谁。可留着他，终归不妥。但贸然杀了
爹爹必会追问缘由，先关着吧，等想到万全之策再说。好，那你早点休息，明日还要迎接宁鹤郡主。不行，杀他容易，但他一死，我无真凭实据，公公必定暴怒，我还得给他陪葬。感觉怎么样？什么？佛见笑。砸碎的花被我拾了回来，提炼成香烛。你现在闻到的就是。佛见笑离土祭祀，你还真是有点本事。怎么？身份之外，你还跟光王联手陷害了幼马。幼马是自杀，是吗？那我就给你一个机会，你敢摸着自己的良心，当着幼马的在天之灵再说一遍吗？怎么？不敢了。幼马死于无能，与我何干？你，他沉迷，沉迷花草中毒，而不自知，看守光王八年一无所获，如此废物，生前我就不信，死后又有何怕？你是不是以为我不敢杀你啊？要不是大人在乎你，你现在还在勾栏里卖笑呢。乔延之，你伤过我一只手，不付出一点代价怎么行呢？不过你放心，我一定会很温柔的，我一定会很温柔的。
。邱延之，看着我，看着我，我告诉你，你不会武功，你断然熬不过第五层纸。倘若你现在承认你假造身份，陷害幼马，并且背叛大人，我就不再折磨你了。说，你到底是谁？你真的以为我不敢杀你吗？好，既然你不说，就永远别说了。嗯、放手。请大人一定要相信我，这个贱人定有一心。他还想嫁给齐燕当皇后，临朝称制，所以他帮齐燕安中留下了玉真房。这就是你想证明给本宫看的？请大人再给我一些时间，我定能把他审出来。大人，你怎么在这儿？我在找掌旗人，不知他去哪儿了。您和郡主出事了，出什么事了？这掌旗人，嗯，不要让本宫问你第二次。嗯、是，您和郡主今夜留宿荆州驿站，遭遇刺客，受了重伤。那你还不赶紧去抓刺客？可是这……嗯，是。都听到了，回大人，听到了。宁河受伤，形势有变，我要阉职，主持降旗营，再给你一个时辰。若证明不了他有罪。那你就自行了断吧。是杀人永远不是我的第一选择，我有更好的处置办法。是什么？当日幼马自刎，爹爹虽面上不喜，但心中多少对我起疑。确实，所以我要借左马之手证明我的清白，消除爹爹对我的怀疑。不行，这样太危险了。左马的手段，应损得很呢。置之死地而后生，待会儿你千万不要救我，该做什么便做什么。可是燕之，这我能挺得住，相信我。出发。
就算大人知道我是无心，可他的画像被划破，他也定会大怒。邱元志，你赢了。我认输，我还不想死。我求你，在公公面前保我一命。只要你能保我，从今往后，我以你马首是瞻。成交，拿去依你的手。你来了，左马死了？没有。他想弄死你，你却放了他。我要的是赢，不是死。很好，恭喜，你的棋艺到了新的境界。爹爹。关于左马指控的伪造身世、勾结光网、暗助齐燕一事，女儿有话说。老规矩，三十计。爹爹先责罚，女儿再陈情。陛下，你们全都退下吧。是是。坐吧。啊。如何？您和郡主胸口被刺了一刀，大夫虽说没有性命之忧，但是何时苏醒不好说。首先。您和郡主是半夜遇刺，那个时候除了陛下这样的以外，其他人应该都睡了。半夜遇刺，衣冠不整，虽然烧定后会重新梳洗打扮，但不会太精细，对吧？嗯。可是我见到弥沙郡主的时候，她身着大兴郡主的钗殿礼衣，一丝不苟。而且弥沙郡主一见到我就问陛下为什么没来，看那样子。倒像是要去会情郎似的。过来，嗯、怎么了？哎，瞎说什么呢？我没瞎说，是真的。而且我去检查宁河郡主的伤口时，弥沙郡主也不让。他没有理由这么做，除非他担心你看出些什么来。不过，陛下您看。我拿到了这个，这个呢是我从大夫那里偷到的，应该是宁河郡主换下来的药，而且啊，我还细细听他们说了什么，不过倒没有什么有用的信息。程若雨，嗯，这偷鸡摸狗的功夫，你果然在行啊。嗯，陛下，还有一件事，而且是最重要的事。嗯，弥沙郡主。还有各个镇无藩臣，他们行走间脚步沉稳，应该都是绝顶高手。你说说你的结论。我的结论就是，裘延之之前跟我说过，要让宁河郡主回京，所以那刺客就不是楚国公的人。裘延之
，虽然是个坏人，但绝不是个小人。嗯，姑姑之前跟我说，阿五是被宁河郡主控制的，但我这次见到他本人，看他也不像什么心机沉稳之人，反倒面相凄苦，未老先衰。陛下，我觉得您说的是对的，此事必有蹊跷。宁河郡主有可能是被人控制了，这个人利用了阿五，利用了刺客，也利用了宁河郡主。女儿自领三十计伏击，源于三件事。讲。其一，女儿身世绝无问题，正因卓玛没有实证，才对女儿用刑。本宫根本就不在乎，你曾经是谁。从我此生为爹爹而生，为爹爹而死。继续。其二，佛剑香确实国王故意卖好给女儿，想借此逼死幼马。女儿洞悉其意。却还是做了。幼马跟随爹爹多年，未得善终，是女儿之过。因为女儿发觉向琴营中有细作，每每女儿查到重点，线索便会突然断掉。正午如此，玉贞房亦是如此。你怀疑谁？尚无头绪。但藏在暗中的第三人，女儿一直怀疑是光王。幼马这八年来，对光王的监视形同虚设，也就是说，光王这八年来在做什么？我们一无所知。陛下若同爹爹闹翻，那最大的受益者就是他。那又马一事，走子送吃，他先，我对。虽然不是一部好棋，但是有点新意。女儿想深入敌阵，以观后招。也可，那其三呢？其三，暗中示好于齐燕，确信女儿死心。你知道吗？这些年来，跪在本宫面前求本宫的人，犹如过江之鲫。可本宫只答应过两个人。你知道他们是谁吗？一是先帝，二是陛下。他们的心很大。他们求的是天下。爹爹的心更大，许之以天下。爸。
不及你，女帝第二。女儿只是在想，爹爹先后扶了两人，坐稳九五之尊之座。但那两人都背叛了爹爹。既然这位子是爹爹说了算，祁昂、祁燕之流都做得，女儿我为何做不得？<笑>好。陈印台勾结政务，刺杀史全忠的时间，与阿武行刺楚国公的时间很接近。他们下手之前，应该酝酿了很久。同样，阿武和九四的行刺。应该是大乱的前奏。正无，既想要卢从，又想要恒安。卢从军大乱后，正无藩臣立刻以护送宁河郡主回京为由，一路毫无阻拦的直入恒安，随行五百人，个个武艺高强。他们无非就是想在晋城时对姑姑下手，不想让姑姑见到朕，说了一些不该说的。郡主虽然昏迷，但不影响正无藩臣。护送他回恒安。一旦进京，恒安就会是第二个卢总。卢从沦陷，那是因为有陈印台做内应。那么恒安呢？不对，恒安和卢从不同。同样的招数，在这里是行不通的。卢从易主，是因为兵权旁落，而我大兴，中央兵权牢牢掌握在楚国公的手中。恕臣不逊，就算是杀了陛下，政局也不会太过于动荡。还有，鱼儿带回来的这些也没有问题。宁河确实受伤不轻，大夫用药也没有问题。城市靠细节，若是有人故意安排，绝不会在这方面露出马脚。我还以为我这次想了这么多，挺聪明的呢。你不是一向擅长自作聪明吗？那信了我的话的陛下又是怎么回事呢？朕只是假装信，供你玩的。陛下，关王殿下陛下，啊，陛下，给，哦才君，中湖君，延修，延修，就裘延之那个跟班吗？他不是将其营的左侍吗？
，怎怎怎么还有其他职位啊？将卿左右二十，在神才军中都有挂职。严修主要负责保护裘延之，按他的指令行事。行刺宁河的刺客，现已被他擒住。经查证，是郑氏后人。又是郑禄。郑氏余党二十七人，已全部关押。其首领郑天招供，多次行刺，均为为郑禄报仇，并无其他。真的假的？我们一直都抓不到刺客，他一出手就搞定了。起码，状纸上的指印是真的，他们的身份是真的。朕明日亲自去审问。抓到正式后人了，总共二十七人，死了十七个，剩下十个，口供全部一致。骗鬼呢！我实在拿他们没有办法了，所以，我找了左马来。他倒是适合干这事。参见陛下。朕来看看审的如何了。是，陛下请。陛下，哎，陛下，你在这里等着。为什么呀？我，陛下真是怜香惜玉。那你也在外面守着。谢陛下垂怜，臣不是娇花软玉，臣还是进去吧。陛下，您看，求原之他听朕的话，在外面守着。是，来了。左马，问出了什么？跟陛下汇报吧。此人名郑天，八年前抄家的时候，拼死护着郑禄的女儿逃走。我审问他是如何突出重重包围的，他回答说：“是陛下手下留情放了他们。”哦，继续。他们逃出恒安之后，先是去了趟凤阳。郑禄在凤阳当节度使的时候，留下了不少珠宝。随后，他们带上这些珠宝，逃往了河东。又居在河东，他居然什么也没有发觉。继续说。一年之后，时局渐稳，郑武吵着要复仇，正好大人要创立将旗营，需要各地去挑选合适的好苗子，于是左相就挑了郑武进来了。也就是说，郑武所有的首饰户籍，其实都是都是左相编造的。在筛选的时候呢，郑武被淘汰了，就放弃自生自灭，可不知怎么的，却被越蜀房的人相中了，推荐给了程曦。结果，程曦就让郑武进了紫衣局。很好，紫衣局也被拉下水了。哼，自此之后，郑武在宫里，郑天他们在外面，这样一内一外，互相通过红姑来传往书信。所以说，红姑收到的所有信件，其实都不是来自卢丛，而是来自河东。没错。那郑武为什么还没有练好武功，就贸然行刺？那我问你，倘若是你身患绝症，命不久矣，你还会有时间继续等下去吗？什么绝症？此乃正午尸骨的一节。中毒？不知到底是突然病变还是中毒。总之啊，我命人把正午的尸体挖了出来，他浑身上下的骨骼布满了全是这般黑色的斑迹，想必他生前定是很难熬。索性放手一搏了。此事不用告诉程若愚。是。正我一死，郑天自然不顾一切的前来拼命，刺杀陛下不成，就去刺杀宁河。他们呢，是希望陛下去怀疑郑无，从而挑起两方的争斗
，除此之外，他们没什么其他可做的。陛下信吗？当年放走他们的，确实是朕。现在此事牵扯到陛下、右居、左相、城西，是所有人的疏忽，造就了这样一个巧合。那你信吗？不信。但凡是经过我手的这些人，他们说的到底是不是实话？这点我还是能分辨得出来的。他们说的是实话，因为他们只知道这些，而他们背后有一双神秘的手，一直在推动局势发展，下完了这一整串的案集。这第三人很是厉害，我已经迫不及待，想看他的下一步棋了。程若愚，陛下，臣不是故意闯入的，是姑姑来了急报，说您和郡主进城了。您和姑姑醒了？没醒，是弥沙郡主说太医医术更高明，所以就进城，这么公然的来了。该看见的，还是会看见的呀。是，你想看的下一步棋，不是也看到了吗？孙俪，恒安果然是繁华，好热闹啊！郡主怎么突然进京了？军师知道吗？当然知道了，这是他让我进京的，我都迫不及待想要见到陛下了。哎，孙俪、嗯，你见过陛下的，如何？感觉就像军师说的那样，金玉其外，败絮其中。那样起飞更好。哎，你看那孙林。撤！啊！哎，郡主。爹爹，人呢？弥沙郡主的马在通化门受了惊，陛下和程若愚为了救她都受了伤，女儿已命人将陛下先送回寝宫医治。什么？是谁的车舆，竟敢停在大殿门前？那是楚国公的车舆。一个老太监，这么嚣张。郡主慎言，楚国公颇有权势。怕什么呀？我是要来当皇妃的。你就是楚国公。不是来接我的吗？为什么不下车？弥沙郡主，不得无礼。嗯。回府。啊。放心吧，就这么个无脑玩意儿。
。别说你了，连那条小杂鱼他都比不过。话别说的太早。爹爹生气，可是因为弥沙的失礼。<笑>一个弥沙，一个宁和，都是曾羞辱过本宫的人。让他们活着，挺有意思的。爹爹别气，提防中计。哦，来，胭脂，坐。爹爹，嗯，现已知，幕后有第三人在同我们博弈。那他此时此刻推弥沙出来，必有缘由。爹爹细想，正午，正是后人，玉真房、宁和，这每一步都在挑拨爹爹跟陛下之间的关系。而弥沙郡主，更是眼中只有陛下。完全无视爹爹。若说不是故意，女儿不信。你怀疑第三人是光吗？纵不是他，也与他脱不了干系。看来你很重视光王啊。你可知道，光王和陛下为何至今独身？爹爹不许。光王自是我不许。齐燕是他不要。陛下即冠时，太皇太后给他许了亲，是李德云家的女儿。本宫怎么会让那老匹夫的女儿嫁给陛下呢？就使了点手段，让她左迁淮南去了。这门亲事自然就作罢了。后来再有人选，都是他不要。齐燕，心系李德云之女。哼，他是在等，等一个可以为他助力的妻子。李德云的女儿，她是弥沙郡主，是不是？你是不是？陛下，弥沙久仰和安盛景，长明宫的繁华更是令我叹服，不知能否在此多盘桓几日？姑姑的性命都是郡主所救，别说几日了，几年都行。谢谢陛下。听闻陛下剑法如神，弥沙也钟爱此道，不知能否和陛下？切磋一二，陛下有伤在身，需要静养，要不然就由臣来代劳吧。为何是你？他是朕的直谏人，亦是朕的弟子。好，那我就好好和你这个直谏人比试比试剑法。不过。他若是输给了我，还请陛下伤好后，不吝赐教。给朕赢。是。
好好比，别给朕丢脸了。是，陛下。我按你的吩咐，搜查了青州驿站，在米莎住过的房间里，找到了这个马如酒。果然瞒不过你，这皮囊里确实装过了马如酒，产地卢丛。赐剑。您和郡主的伤有问题，对吗？剑伤无毒，伤口又不深，却迟迟不能醒来。是麻如酒的味道。倒是醉酒，伤口经过清洗，味道和痕迹都很淡。可为什么要进宫呢？进了宫就不方便继续灌酒了。不用再灌酒，也无法醒来。什么意思？饮酒过量，失血过多，导致中风，才迟迟不醒。据说休养几日便会好。你当真不是幕后第三人？在你心里，我就是为达目的、不择手段、连自己的亲人都不放过的小人吗？郡主已经射出了七箭，而小鱼儿一箭未发。嗯，你不回击，是看不起我吗？不敢不敢，郡主箭如流星，我躲闪还来不及呢，哪有什么余力能出手呢？小便，我就不相信逼不出你的剑。朕无的五百名藩臣，刘弥沙虽是郡主，但发号施令的多为孙烈。孙烈这些时日一直在恒安城的驿站里，而且从未外出。那藩臣们这些天又是听谁的呢？我命人请了两位藩臣回来审问，他们供词虽不一致，但有一点却很统一。他们有一位军师。军师
真不赖。这去了岐山一趟，进步的确挺大的。不过这个弥生，啊，没什么。弥沙郡主，这剑法果然不错，不知师从何人？陛下过誉了，我们草原上的剑法，向来是很厉害的。也对，程若愚，还不多谢郡主手下留情。多谢郡主。郡主，郡主，失礼了，陛下，请容我们先行告退。郡主留步。行了行了，我知道你要说什么。我一不小心用了军师的三阳开泰，被陛下发现了。我知道错了。那个程若愚只是一个小侍卫，如果你连一个小侍卫都容忍不了，将来如何成为大清的皇后？我的事轮不着你管。小人不敢。今日之事，郡主还是好好想想，如何告知军师吧。啊，孙俪，你。都怪这个程若愚。多谢陛下出手相救。三阳开泰，什么意思啊？弥沙最后射你的那三支箭，叫做三阳开泰。这还有名字呢，陛下怎么知道的？朕现在去找弥沙，你别去。啊？为什么？我是执剑人，我要去保护您的安全。朕让你别去就别去。那那我别动。我不动。不让去就不让去嘛，干嘛那么神神秘秘的？鱼儿，楚国公派人来了。陛下出去了。不找陛下，找你呢，小娇花。我。大人，程若愚带到。臣参见楚国公大人，不知大人找臣何事？看来最近你功夫精进了不少。程曦教你真本事了啊，而不是那些花拳绣腿的功夫。臣愚钝，不知大人这是何意？看来你的确是个好苗子
，难怪胭脂一次又一次的对你网开一面。不过，弥沙师从高人，功夫自然比你好。下次有机会再动手的话，可不能像今日这么大意了。你先回去吧，胭脂，你们送送他。是。是这是长明宫赏月的最佳之处。确实，手可扎星辰一般。也是说话的绝佳之地。陛下有话要问我。是谁教你的三阳开坛？还是被陛下看出来了？是军师。他的目的是什么？嗯，你猜。朕不猜，你最好直说。陛下看过我的武功了，如何？比起你那个执剑人。他现在是不如你，但是将来你也必不如他，是吗？可惜他是一个人，而我背后，陛下，朕无有精兵八万，堪比神才军。更重要的是，我们的军队灵劲翠丽。以一挡百，绝非是你们纨绔、腐化的神才君可比的。你在威胁着？嗯，我是在向陛下展示我的嫁妆。嫁妆？嗯，那是你的意思还是军师的意思？是我的，也是军师的。大兴的中央兵力，如今为燕奴所控。朝臣懦弱，又多为墙头之草；藩镇割据，又各自为尊。如此内忧外患，陛下，您的皇兄文宗皇帝，就是因为没有一个好的皇后，朝露之变，才惨败告终的。只要陛下肯娶我，朕无兵力。任君调遣，不要脸！陛下怎么可能会答应？好啊，朕答应你。你答应了。不过，在行事之前，朕要见一见军师。好。好，那你先回去休息吧。陛下，告辞出来，陛下，你这是什么眼神？我本以为只有胭脂会美人计，没想到陛下还会美男计。你偷听陛讲，还敢指责朕
，哦，不，我是陛下的直接人，本来就应该容影随形的嘛。啊，陛下，您真的要娶弥沙郡主啊？那您牺牲还挺大的。这是什么呀？嗯，这个，嗯，这是裘子良给我的，他把我叫去了一趟，他还试了一下我的武功，嗯，说弥沙郡主的武功比我高，让我小心一点。没了。嗯，我也正纳闷呢，不知道他葫芦里卖的什么药。走吧。嗯，去哪儿啊？去找宁和姑姑。